হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো দেখো আমাদের লেসন থ্রির প্রায় সবগুলো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিলো শুধু অ্যাক্টিভিটি সেভেন অ্যাক্টিভিটি এইটের এ আর এইটের বিটা বাকি রয়ে গেছে তো সেটা নিয়ে চলে আজকে ডিসকাশন স্টার্ট করা যাক তো অ্যাক্টিভিটি সেভেনে দেখো কী আছে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইয়ার ওন উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস এখানে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে ওয়ার্ডগুলো দ্বারা নিজের মতো করে সেন্টেন্স বানাতে বলা হয়েছে তো দেখো প্রথমে ছিল হারভেস্ট দ্য ফার্মার আর হামিং আর টিউন অ্যাজ দে আর রেপিং দ্য হারভেস্ট কি বলেছে যে কৃষকরা গুনগুন করে গান গাইছে যেহেতু তারা ফসল কাটছে যখন কৃষকেরা ফসল কাটে তখন তারা গুনগুন করে গান গায় টিমিং দ্য নাইট স্কাই ওয়াজ টিমিং উইথ মিলিয়ন্স অফ স্টার্স রাতের আকাশে লক্ষ লক্ষ তারাই পূর্ণ ছিল টিমিং মানে পূর্ণ থ্রাইভস দিস ক্রপ থ্রাইভস ওয়েল ইন ময়েস্ট ক্লাইমেট থ্রাইভস মানে বেঁচে থাকা বা বড় হয়ে ওঠা এই ফসলটি আর্দ্র জলবায়ুতে ভালো বৃদ্ধি পায় গ্লেন্স গ্লেন্স মানে ঝিলিক দেওয়া মানে যেটাকে বলে জল জল করা দ্য স্ট্রেট লাইট মেড হার ইয়ারিংস গ্লেন্স কি বলেছে যে রাস্তার আলো তার কানের দুলে ঝিলিক দিচ্ছিল বা তার রাস্তার আলোটা পড়ে তার কানের দুলটা জল জল করছিল তো তারপর চলে আসে অ্যাক্টিভিটি এইটের এটাতে কি বলেছে দেখো রাইট আ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট এইটি ওয়ার্ডস অন দ্য চেঞ্জেস দ্যাট ইউ সি ইন নেচার হোয়েন স্প্রিং কামস আফটার উইন্টার তো কি বলেছে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয়েছে আর সেটা শব্দের মধ্যে কি নিয়ে যখন কি নাম শীতের পরে বসন্ত আসে তখন প্রকৃতিতে কি কি পরিবর্তন ঘটে সেটা নিয়ে তো দেখো স্প্রিং ইজ কনসিডার টু বি দ্য বেস্ট সিজন স্প্রিংকে বা বসন্তকালকে বলা হয় কি সব থেকে ভালো ঋতু হিসেবে ধরা হয় ইট ব্রিংস অ্যাবাউট আ চেঞ্জ ইন দ্য নেচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন অল দ্য ক্রিয়েচার্স এটা প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে তার সাথে সাথে সব ধরনের পশু পাখির মধ্যেও পরিবর্তন নিয়ে আসে দ্য স্কাই লুকস ব্লু অ্যান্ড পিসেস অফ ক্লাউড ফ্লোট লাইক শেলিং বোর্ডস আকাশ সে রংটা কীরকম হয় আকাশের রংটা হয় নীল এবং সেখানে মনে হয় যেন ছোট ছোট মেঘের টুকরোগুলোকে যে সেখান দিয়ে সেগুলো এক একটা নৌকো সেখান দিয়ে বয়ে চলেছে দ্য গ্রেন নেচার টার্নস গ্রিন অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স ব্লুম গ্রে নেচার বলতে কি বোঝাচ্ছে যখন একটি শীত থাকে সেটা নেচারটা গ্রে থাকে বা খুব শুষ্ক থাকে সেই নেচারটা কীভাবে পরিবর্তন হচ্ছে সেই নেচারটা পরিবর্তন হচ্ছে বা সে প্রকৃতিটা পরিবর্তন হচ্ছে সবুজে এবং ফুল ফুটছে যে ফুলগুলো কি না শীতে ফুটত না দ্য বার্ডস উইথ কালারফুল উইংস ফ্লাই অ্যাবাউট অ্যান্ড টুইটার পাখিরা তাদের রঙিন ডানাগুলো দিয়ে উঠছে এবং কিচির মিচির আওয়াজ করছে দ্য কোল্ড উইন্ড ফ্রম দ্য নর্থ স্টপস ব্লোইং অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ন অফ দ্য সান প্রডিউসেস অ প্লিজেন্ট ফিলিং টু অল দ্য ক্রিয়েচার্স কী বলেছে যে উত্তর দিক থেকে খুব সুন্দর হাওয়া বইছে এবং সূর্যের যে উষ্ণতা সেটা সব কিছুকে বা সব প্রাণীদের মনোরম করে তুলছে ক্লিয়ার নকটার্নাল স্কাই শাইন্স উইথ মিলিয়ন্স অফ স্টার্স কি বলেছে যে রাতের আকাশ লক্ষ লক্ষ তালায় ঝকমক করছে রাতের আকাশটা একই রকমভাবে তারাই ঝকমক করছে যেরকমভাবে দিনের আকাশটা ঝকম করছিল তারপর দেখো অ্যাক্টিভিটি এইটের বিটাতে কী দেওয়া আছে ইউ হ্যাভ আ সেপারেট রুটিন অফ ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ইন দ্য ইভিনিং রাইট আ পেজ ইন ইউর ডায়েরি অন দ্য পার্ট অফ দ্য ডে হুইচ ইউ প্রেফার মোর তো কি বলেছে যে তোমার আলাদা আলাদা রুটিন আছে একটা হলো সকালের একটা হলো সন্ধ্যের তো দিনে যে সময়টাকে তুমি বেশি পছন্দ করো সেই সময় সম্পর্কে ডায়েরিতে কিছু লেখো তো দেখো আমি সকাল সম্বন্ধে লিখেছি কারণ সকালে সবারই ভালো লাগে আই প্রেফার মাই মর্নিং শিডিউল অ্যাজ ইট গিভস মি অ্যান্ড অপরচুনিটি টু গো ফর আ মর্নিং ওয়াক উইথ মাই ফাদার তো কি বলেছে আমি 
সকালে যে আমার রুটিনটা আছে সকালে যে সময়সূচিটা আছে সেটা আমি বেশি পছন্দ করি কারণ সে সময় আমি আমার বাবার সাথে প্রাত ভ্রমণ করার সুযোগ পাই আই ওয়েক আপ ভেরি আর্লি ইন দ্য মর্নিং অ্যাট ফাইভ থার্টি এএম আমি ঘুম থেকে উঠি কটা একদম খুব সকালে উঠি সাড়ে পাঁচটায় ফিনিশিং মাই ব্রাশিং আই জয়েন মাই ফাদার অ্যান্ড ওয়াক ফর অ্যান আওয়ার আমি দাঁত মাজা শেষ করে আমার বাবার সাথে যোগ দিই এবং মোটামুটি এক ঘন্টা ধরে হাঁটি আই রিটার্ন হোম বাই সেভেন ও ক্লক অ্যান্ড ডু মাই সামস আমি বাড়ি ফিরে আসি সাতটার সময় সকাল সাতটায় আমি বাড়ি ফিরে আসি এবং আমার অঙ্ক করি দ্য পিসফুল অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য মর্নিং ইজ দ্য আইডিয়াল টাইম ফর সলভিং ম্যাথস কি বলেছে সকালে যে এই মনোরম আবহাওয়াটা মনোরম পরিবেশটা সেটা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে খুবই একটা ভালো সময় আফটার হ্যাভিং মাই ব্রেকফাস্ট অ্যাট নাইন থার্টি আই গো টু স্কুল আমি সকালের খাবার সেরে সাড়ে নটায় স্কুলে যাই ইন দ্য স্কুল বাস উই হ্যাভ লটস অফ ফান অ্যাজ অল মাই ফ্রেন্ডস গো বাই দ্য বাস স্কুল বাসে আমরা খুব মজা করি কারণ আমার যেহেতু সব বন্ধুরাই সেই একই বাসে যায় অন রিচিং স্কুল স্কুলে পৌঁছে উই স্ট্যান্ড ইন দ্য প্রেয়ার লাইন আমরা প্রেয়ার লাইনে দাঁড়াই প্রার্থনা লাইনে দাঁড়াই আই প্রে ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট সো দ্যাট দ্য রিমেইনিং ডে গোজ বাই হ্যাপিলি তো কি বলেছে আমি আমার মন থেকে প্রার্থনা করে যাতে আমার যে বাকি দিনটা সেটা ভালো যায় বা ভালোভাবে কাটাতে পারি তো এই অবধি ছিল লেসন থ্রিটা যেটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল তো আজ এই অবধি থাক এরপর দিন লেসন ফোর থেকে মুভ অন করবো সো থ্যাংক ইউ